chapter 6 example 6.29 and 6.30 kana solution eduthukatta 6.29 matrum 6.30 kana theerugal rendu samme enna na angle between the line 6.29 and 6.30 angle between the straight lines erkodalu kedaipatta kurungonam kaanga appdi solli kuduthukanga first example 6.29 இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு லைனுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டிற்கு அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் கண்டுபிடிக்கணும் ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைனை ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்னா அது மேலே கூடிய வெக்டர் தான் ஸ்லோப் மாதிரியானது ஏற்கனவே நம்ம வந்து வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்லோப்போட கம்பேர் பண்ணி டூ டைமென்ஷனில் எப்படி இருக்கும் த்ரீ டைம த்ரீ டைமென்ஷனில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்னா அது மேலே கூடிய வெக்டர் பி வெக்டர் அனதர் லைன் இருக்குது அதை வந்து நம்ம அது மேலே இருக்கக்கூடிய வெக்டரை வந்து டீன்னு எடுத்துக்குவோம் இப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா அதுதான் நான் வந்து அந்த லைனோட ஆங்கிள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸோட ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆங்கிளையும் அதுதான் டிடர்மெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ரெண்டு வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த கிவன் லைன்லேருந்து அப்போ ஒரு லைன் ஈக்குவேஷன்லேருந்து வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த துணை அழகு பக்கத்தில் உள்ளது தான் வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் இது பாயிண்ட் அப்போ பாயிண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வெக்டர் தான் நம்ம வந்து ஸ்லோப்பு மாதிரியானது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அதுதான் நம்ம இங்கே பி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இன்னொரு வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த லைன் ஜாயினிங் தான் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தா அதுலேருந்து நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க தெரியும் என்ன ஃபார்முலா எம் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் அதே போல் இங்கேயும் நம்ம வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தா எப்படி லைன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தெரியும் இப்போ இது ஓஏ அப்படின்னும் அதாவது ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் ஜே ப்ளஸ் ஃபோர் கே அப்படின்னும் வந்து ஓபி போல்ட்டு நைன் ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் டுவெல் கே அப்படின்னு வச்சோம்னா வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏபி ஈக்குவல் டு ஓபி மைனஸ் ஓஏ ஓபி மைனஸ் ஓஏ அப்போ ஓபி மைனஸ் ஓஏ என்ன வரும் நைனில் ஃபைவ் போயிட்டுனா ஃபோர் ஐ டூவில் ஒன்று போயிட்டுனா ஒன் ஜே டுவெலில் ஃபோர் போயிட்டுனா எயிட் கே இதுதான் அனதர் வெக்டர் இதுக்கு நேம் என்ன வைப்போம் டீன்னு வச்சுருவோம் இப்போ டி வெக்டர் கிடச்சிட்டு பி வெக்டர் கிவன் லைன் மேலே இருக்குது அப்போ ரெண்டு வெக்டரையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஸ்டைட் லைன் அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் தான் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு பியும் டியும் இருக்குது ஏபினா ஏபி யூஸ் பண்ணலாம் பி டாட் டி டிவைடட் பை மாலஸ் ஆஃப் பி மாலஸ் ஆஃப் டி அதாவது டாட் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி போகிறோம் இதுக்கு தனியாக ஒரு மாடல் ஆங் ஆங்கிள் பிடிவிந்து அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறனால யூஸ் பண்ணுவோம் பட் டீட்டாங்கிறது இதுலேருந்து நம்ம இதை வந்து காசு இன்வெர்ஷன் எழுதிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஸ்டைட் லைன் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிடும் இதுதான் இந்த ரெண்டு சம்பளமே யூஸ் பண்ண போட பகுதிகள் நம்ம இந்த ரெண்டு வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் வெக்டருங்கிறது ஒரு லைன் கொடுத்துட்டாங்க அதில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னொரு லைனில் வெக்டர் கொடுக்கல அதில் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் லைன் ஜாயின் பண்ண இதுலேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் கண்டுபிடிச்சி கூட ரெண்டு பாயிண்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா அந்த லைன் மேலே கூடிய வெக்டர் கிடைக்குங்கிறத யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அனதர் வெக்டர் என்ன பி பி ஈக்குவல் டு டூ ஐ ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் கே ரெண்டு வெக்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவையானது இதுக்கோட மாடலஸ்லாம் நமக்கு வேணும் அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் பி என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அதாவது ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ரூட் நைன் அதாவது த்ரீன்னு கிடைக்குது மாடலஸ் ஆஃப் பிங்கிறது த்ரீ அடுத்தது மாடலஸ் ஆஃப் டி டிங்கிறது ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர்டு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆட்
B dot D அப்படிங்கிறது B and D and dot product பண்ணுறோம் 4 into 2 plus 1 into 2 plus 8 into 1 இப்போ ஃபோர் டூ சாரி எயிட் டூ எயிட் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் வந்துடுது இது பி டாட் டி இப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அப்படின்னே எழுதிடுவோம் அப்படிங்கிறது டீட்டா தான் ஆங்கிள் பிட்வீன் தது காஸ் டீட்டா இல்லை இப்போ டீட்டா தான் நமக்கு வேணும் கோணங்கிறது இப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஆஃப் மார்லஸ் ஆஃப் பி டாட் டி அனதர் டைம்ஸ் எழுதிடும் மார்லஸ் ஆஃப் பி மார்லஸ் ஆஃப் டி இப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மார்லஸ் ஆஃப் பி டாட் டி அது மார்லஸ் எடுத்தது தான் எயிட்டீன் ப்ளஸில் தான் இருக்குது இப்போ எயிட்டீன் டிவைடர் பை மார்லஸ் ஆஃப் பி த்ரீ இன்ட்டு மார்லஸ் ஆஃப் டிங்கிறது நைன் அப்போ இங்கே நைன் டேபிள் அடித்தோம்னா டூ வந்துடும் அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைன்ஸ் இதுதான் கொஸ்டினில் கேட்டுறாங்க நம்ம ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் போடுற மாதிரி இதில் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஒன்று தாங்கிறத நம்ம இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு லைன் மேலே இருக்கிற வெக்டர் தான் அதோட ஸ்லோப்பாக முடிவு பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஸ்டேட் லைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதில் வந்து ரெண்டுமே லைன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதில் நம்ம டைரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணலாம் வெக்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் வெக்டர்ங்கிறது எங்கே இருக்கும் டிவைடர் பையில் இருக்கும் மொத்தம் அல்லது வெக்டர் ஈக்குவேஷன்னா என்ன அப்படின்னா அந்த துணை அழகு ஸ்கேலர் வேல்யூ பக்கத்தில் உள்ளது வெக்டர் இங்கே டிவைடர் பையில் உள்ளது வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சம்பளை பார்த்துருக்குறோம் அப்போ ரெண்டு வெக்டர் எடுக்கணும் அப்படின்னா இது பி வெக்டர் இது டி வெக்டர் அப்போது இந்த ரெண்டு வெக்டர் இடைப்பட்ட கோணம் தான் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் அதோட என்ன கேட்டுறாங்க எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னா அந்த யார் பேரலாம் பர்பண்டிகுலரான்னு கேட்டுறாங்க அப்போ இவ்வளோ கோடுகளும் இணையானவையா அல்லது செங்குத்தானவையா அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போ அது அதுவும் நம்ம சொல்லணும் அதனால் இந்த சம்பளம் பொறுத்த வரைக்கும் பிங்கிறது என்ன டைரெக்டாக எழுதிடலாம் டூ ஒய் அதோட எக்ஸ் ஒய் இசட் கோயபிஷன்ஸு எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இதை மாற்றம் செய்ய வேண்டியதில்லை இப்போ டூ ஒய் ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் டூ கே அடுத்து டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் டூ கே இதான் நமக்கு தேவையான வெக்டர்ஸ் இப்போ பி டாட் டி கண்டுபிடிக்கிறோம் பி டாட் டி ஈக்குவல் டு என்ன டூ இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ இப்போ டூ ஃபோர் சாரி எயிட்டு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டில் எயிட் பைனா ஜீரோ பி டாட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்குது இதுலேருந்து நம்ம பியும் டியும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா ஜீரோ எடுத்துனா பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லிடலாம் இப்போ ஆங்கிள் பிட்டி விண்டது பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லிடலாம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் ரெண்டும் ஒன்று தான் தேர் ஃபோர் மார்லஸ் ஆஃப் பி மார்லஸ் ஆஃப் டிலாம் கூட கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை தேர் ஃபோர் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மார்லஸ் ஆஃப் பி டாட் டி டிவைடர் பை மார்லஸ் ஆஃப் பி மார்லஸ் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது போன சம்பளையை பார்த்தோம் அதனால் இதில் டேரெக்டாக எழுதிடும் இப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி டாட் டி தான் ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ ஜீரோ நம்ம டிவைடர் பையில் உள்ளது கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிச்சாலும் ஜீரோ பை எனி திங் ஜீரோ தான் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுனால அப்போ மார்லஸ் ஆஃப் பி மார்லஸ் ஆஃப் டி அப்படியே எழுதிக்கிறோம் கண்டுபிடிக்கல நம்ம இப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ மட்டும் தான் கிடைக்குது காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ என்ன ஃபைவ் பை டூ அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூனு கிடைக்குது இதுலேருந்து கூட நம்ம டேரெக்டாக சொல்லலாம் தி சிம்பிளைஸ் பியும் டியும் பர்பண்டிகுலர் தேர் ஃபோர் ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைன்ஸ் இஸ் நைன்டி டிகிரி அதாவது செங்குத்தானவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிடலாம் தேர் ஃபோர் இதுலேருந்து நம்ம ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அப்போ இந்த கோடுகள் கோடுகள் செங்குத்தானவை அப்படிங்கிறது நம்ம இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கோம் அதாவது இந்த லைன்ஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் அதான் அந்த கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க செங்குத்தானவையா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் கண்டுபிடிங்க அப்புறம் அவை செங்குத்தானவையா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க இதான் அந்த சம்மை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இப்போ ரெண்டு சம்மே பார்த்தோம்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் த லைன்ஸ் தான் நம்ம அதை ஆங்கிள் பிட்வீன் த வெக்டர்ஸாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு சம்மே புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட